Sziasztok! Ha valaki megcsodált már isteni megnyilvánulást ábrázoló képzőművészeti alkotásokat, az tudja, hogy mindenhol emberként, vagyis emberi külsővel láthatjuk. A Biblia is azt írja, hogy az ő mintájára születtünk, és Mózesnak is emberként jelent meg. Igaz, hogy gyerekként, de akkor is csak emberként. Bár ne felejtjük, hogy a Bibliát azért emberek írták, állítólag Isten is ugallatra, de akkor is csak emberek. És valóban Mózesnak is emberként jelent meg, hogy kőbe vésesse vele a tíz parancsolatot. De miért emberként jelent meg? Azért emberként jelent meg, mert éppen az ember kellett, hogy némi okítással segítse. Ezért nem jelenhetett meg elefánt vagy opposszumként, csak is emberként. Nem csak a keresztény, de minden valláskultúra beszámol valamilyen fajta megnyilvánulásról, de mindenhol emberi megnyilvánulásról. Ennek köszönhetően könyveltük el, hogy az Úr képmására teremtettünk. Ha kutyák lennénk, akkor kutyaként jelent volna meg, és most minden vallás kutyaként emlegetni, és akkor is csak azt mondanánk, hogy az ő mintájára, tehát ő utána vagyunk formázva. És itt jön a lényeg. Isten senkit és semmit nem teremtett az önnön hasonlatosságára, és ugyanakkor mindenkit és mindent az önnön hasonlatosságára hozott létre. Hogy értsd, Isten senkihez és semmihez nem lehet hasonlítani, de ugyanakkor mindenkihez és mindenhez hasonlíthatjuk, mert ő ott van mindenben. Ő maga a létezés, mint teremtő tudat. Ott van minden sejtünkben, minden fűszálban, minden atomban. És ezt ne csak a bolygónkra korlátozd, hanem értsd az egész univerzumra. Mi emberek azért gondoljuk a saját Istenünknek, mert mi szorultunk rá leginkább a segítségére, így a mi képünkben kellett megmutatkoznia, hogy útmutatást adjon. Hogy miért kellett útmutatást adjon? Nézzük egy kicsit a biológiai szemszögéből a dolgot. Az emberi faj a leggyámoltalanabb emlősök közé tartozik, és ez így volt a kezdetektől fogva. Ahogy vége szakadt a dinoszauruszok több százmillió éves uralmának, onnantól kezdve ugye sokkal több életteret kaptak az emlősök. Idővel megjelentek az emberek is, akiknek a mai hasonlóan ugyancsak nem voltak elég erős izmaik, karmaik, fogaik, ennél fogva még a dögevők is felettük helyezkedtek el a ranglétrán. A ragodozó levadászta a zsákmányállatot, amit meghagyott belőle, azt megették a lesben álló kisebb ragadozók. Miután ők is jól laktak, jöttek a dögevők, és lerágták a csontokról a porcokat, és csak ezután merészkedett oda a gyámoltalan ember, hogy ellophassa a csupasz csontokat. Elbújt a barlangjába, és éles kövekkel összetörte, szétvágta az ellopott csontokat, és kiérte belőlük a velőt. Amúgy meg egyébként abszolút minden evőnek számított. Megevett mindent, amit csak talált. Rovarokat, növényeket, apró rákcsálókat, dögevők maradékait, bogyókat, gyümölcsöket, mindenféle fajta termést. Egyébként pedig semmiben sem különbözött, különösebben akkoriban sem a többi állattól. Minden emlősnél megtalálható ugyanannyi belső szerv, csont, izomcsoport, ugyanazon az elven működő idegrendszer, ugyanolyan szövetek, csak éppen fajonként más-más mérettel és mértékű funkcióval. De az ember... Ö, nagyon nem állt a helyzet magaslatán, hogy így fogalmazzak. Még egy kis testű kutya is megtépte, ha akarta. Aztán drámaian lecsökkent a létszámunk, ugyanis, hogy minél jobban ellensúlyozzák a gyámoltalanságukkal járó hátrányukat az emberek, és közben kihasználhassák a, a, a szembe forduló hüvelykújukkal, vagyis hüvelykújuk adta a kézügyességüket, a két hátsó lábukra emelkedtek, és így kezdtek közlekedni. Viszont a két lábú járás mellékhatásaként a csípő megváltozott. Jött ez még, hozott ez még egy csomó negatív dolgot, mint a gerincsérve, a visszeresedés a lábaknál, az aranyér, stb. De itt most ez a leglényegesebb, hogy megváltozott a csípő a két lábon járásnak köszönhetően, mert genetikailag nem így vagyunk megtervezve. Ennél fogva a nők szülőcsatornája beszűkült, és csak úgy maradt életben anya és gyermeke, ha jóval korábban történt a szülés, mint ahogy annak eredetileg, eredetileg lennie kellett volna. Csak kis százalékban élték túl a szülést. A kevés túlélő, életképtelen utódokat ö, kezdett világra hozni, akik ezt szülés, szülést követően még évekig kellett gondozni. Ha egy nő egyedül maradt a gyermekével, évekig rettegnia és bujkálnia kellett, amelyik pedig csoportban, Élhetett, arról a társai gondoskodtak, míg a gyermeke elég fejlett nem vált. Így kezdtek kialakulni az első kultúrák, társadalmak és a másikon vagy másokon való hatalmaskodás. Ebből adódik, hogy a génjeinkben van kódolva a mai napig is az örökös aggódás, rettegés és a pozíciónk megtartására irányuló bármi áron való törekvés. És megjelent a bűn fogalma, és amikor már olyan mértéket 
mértékeket, vagy mértéket öltött a bűn az emberek körében, amit már nem nézhetett tétlenül a teremtő tudat, az élet teremtője, akkor megnyilvánult Mózes számára, hogy lediktálja a tíz parancsolatot, nem másért, mint az emberi gyarlóság leküzdésére. Majd jött a Biblia és a tanítások legkülönbözőbb formái, és most a kérdés. Még mindig úgy gondoljuk, hogy az ember teremtette Isten a saját hasonlatosságára, pont a leggyengébbet, akit épp a gyengesége sarkalt arra, hogy kényszerűségből gondolkozol és szerszámokat készítsen, tehát szerszámok készítésére adja a fejét csak azért, hogy ne a bozotból kelljen lesnie, hogy mikor lophatjál a dögevők maradékait. Hm, nem hinném. Hiszen ha a szöveteinket és a szervezetünk működését, illetve azok fajtánkénti vagy fajonkénti hasonlóságát veszük alapul, akkor bármelyik életforma teremtődhetett az ő hasonlatosságára. Összegezve, sokkal helytállóbb, hogy Isten a saját képmására senkit és semmit nem teremtett, és ugyanakkor mindenkit és mindent, hiszen Isten nem más, mint a komplex léte létezést átható teremtő tudat. Az, hogy a teremtőt az ember a saját istenének tekinti, csak azért, mert az intelligenciájának köszönhetően minden más életformán képes uralkodni, és gyakorlatilag az egész bolygót rabigába hajtotta, életformák millióit szenvedésre ítélve, meglehetősen nagyfogú fokú önzésre, de legfőképp korlátoltságra utal a tisztán látás teljes hiányára, ami mind a szavakkal való folyamatos játszadozásnak köszönhető azóta, hogy képesek vagyunk, Szavak, hangok lerajzolására, kimondására, így gondolatközlésre és mások manipulálására. A témával bővebben foglalkozó hangoskönyvem linkjét pedig megtaláljátok itt, ez alatt a leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!